Bora para mais um vídeo insano de Nightcrow, onde hoje nós vamos conferir informações importantíssimas que vieram nessa atualização, principalmente no que tange você fazer os seus equipamentos T2+. Exatamente isso, agora ficou mais fácil. Como eu sempre digo para vocês, esse jogo visa beneficiar o jogador free-to-player que continua o game a longo prazo. Há momentos em que eu desço a cacetada, mas há momentos em que eu tenho que ser justo e inclusive falar para vocês o seguinte, mais uma vez, um dos mais prejudicados é quem gastou muito no início, porque esses recursos agora estão sendo disponibilizados completamente gratuito. Bora para a novidade, então. Chegando aqui no mercador da terra avassaladora, você observa o seguinte detalhe. Número 1, um, nova data para o reset de insígnia de mérito. Eu fiz o vídeo antes da manutenção para avisar cada um de vocês que haveria um reset, pois há uma data. Fica atento dessa vez. Agora é até 9 de julho. Acumule o máximo que você puder, seja para você participar do ranking e aí com isso tentar fazer jus a mais estatísticas, principalmente para o PVP ou do site oficial para tentar ficar entre os top 3 e pegar a montaria. Mas olha, já vou avisar vocês uma realidade, isso é principalmente para os top 10 cashers, não é a realidade de 95 a 98% dos jogadores. O que você foca é nesse ranking aqui, caso deseje, ou número 1, um, os itens. Nesse vídeo aqui eu também vou falar com vocês do jogo Neon Heroes. Depois que eu explicar tudo que eu tenho para explicar, não deixe de assistir. Se você não possui seu incensário, ou se você possui e quer adquirir outro, acumule para esse fim. Salles, vale a pena a entrada para masmorra adicional? Olha, na minha opinião, vale sim. Mas depende de quanto você possui de insígnia e o que você precisa. Já as entradas para a caverna de gelo também são muito importantes. Desde que você tenha poder de combate, porque essas são vinculadas. Gastar com buff, eu não sei isso é interessante. Esse novo material é importantíssimo, não tem para onde correr. Eu sei que custa 90k cada um, mas se você clicar no códex dele, você vai observar que vai até a manutenção de 9 de julho, você aumenta em 3 a sua defesa e em 3 o dano duplo. Então isso aqui é importante, a gente tem que fazer até lá. Mas será que é o primeiro, ou melhor, a sua primeira opção? Os materiais são importantíssimos. Ouro, bola de pelo, o mineral e o minério de ferro. Quando você seleciona um deles em material de criação, você observa o tanto de item que você pode craftar, principalmente os seus primeiros itens azuis. Até porque você sabe que não é fácil farmar eles no mapa. Mas se eu quiser fazer diretamente o item T2, Salles, eu posso? Pode. Observa que possui novos itens aqui, como o lingote de ferro, cristal de quartzo, couro macio e a pelugem natural. Esses itens, quando você clica em material de criação, você observa que já entra num padrão melhorado. São os itens T2, T3. Então é importante importante é comprar esses itens diariamente? Sim, claro que é! Se você não for competir no ranking, como eu falei para você, que tem que acumular o máximo possível, se você não for cash e vai lá no market e compra esses recursos, se você gasta pouco ou é free, mano, tem que comprar esses itens. Até porque está acontecendo um evento, e esse evento na Caverna de Gelo em TA vai te proporcionar uma insígnia aumentada. Ah, Salles, mas é área de PVP. É, eu sei, é PVP, irmão. É farmar e ficar ligado. É o jogo, é MMO. Não tem para onde correr. Entendeu? E se você colocar assim, por favor, deixa eu farmar aqui no canto. Aí que nego vai atrás de você. Melhor nem falar nada. Morreu, clique e volta. Mas não deixa de farmar esse material diário. Dentro do possível, é claro. Salles, eu devo pegar o comum, eu e comum? Depende da sua conta. Vai focar em quê? Material T1? Material T2? Mas independente disso, não esqueça do códex. E olha só que legal, para aqueles que tem sobrando fonte de sabedoria. Mano, isso aqui não dropa, mano. Isso aqui é muito raro. Cara, cada fonte de sabedoria dessa tá 14 K de diamante, irmão. Agora você vê que tem disponível aqui pra poder trocar. Ah, é um por mês, Salles. Pois é, um por mês. Sabe quantos você vai dropar desse por mês? Eu falei dropar. Pois é. Entendeu por que, que tem que farmar? Olha ali ao lado. Vou conseguir farmar bem mais tranquilo agora pra eu poder fazer meus próximos itens. Esse arco aqui, por exemplo, ele me dá mais dano e uma estatística a mais. Tá vendo por que, que é importante você craftar o próximo set seu? Foi como eu disse no início do vídeo. Quando tem que malhar, a gente malha, irmão. Quando tem que falar, pô, isso daí tá maneiro. Tá maneiro. Esse NPC veio recheado. Ah, Salles, mas pra fazer um item precisa de pergaminho. Eu sei que precisa de pergaminho. A atualização não veio dando tudo. Mas esse item de pergaminho você consegue craftar. Se você vai querer craftar ele, aí eu não sei. Um exemplo, ele requer Papyrus e requer Morion. Todos os dois dropam dentro do jogo também. O drop não é abundante, o drop é escasso, a gente sabe disso. Mas ó, pensamento a longo prazo. Vai fazer um itemzinho, depois faz outro com calma. Pegou a visão? Sem contar que já houver 
tiveram eventos dando alguma quantidade desses, beleza? E lá na sua masmorra de guilda, também drop, irmão. Tô mostrando aqui pra vocês o intermediário. Primeiro baú, ó, dropa a moedinha de guilda, certo? Segundo baú, tem chance de vir pergaminho, tá entendendo? Além de craftar, tem chance de dropar, né? Só que também não. E tem o espólio da guilda. Eu não sei como é que funciona a distribuição de itens pra vocês. Cada guilda é regida através de uma regra, mas também tem do espólio da guilda. E também pode cair de mob, de monstro, principalmente em kill the bat na caverna de gelo. Agora que você ficou por dentro dessas grandes novidades, vamos conferir comigo! Esse próximo jogo se chama Neon Heroes. Agora eu adoraria que você prestasse muita atenção nessa informação que eu vou trazer para você, preciosa, rara e rápida. Estamos falando de um jogo chamado Neon Heroes, um FPS de altíssima qualidade. Não tem aquele momento que você fala assim para mim, Salles, eu quero um jogo oficial. Sim, esse aqui tá vindo pelo, inclusive, Epic Games. Eu testei o jogo, eu estou jogando o game, até porque essa informação agora vale muito. E vai estar gerando recompensas em Token Neon, através do site oficial para aquelas pessoas que estiverem jogando e claro ficarem bem classificadas mas também há oportunidades para pessoas que não são tão boas quanto eu porque dentro do site oficial no menu missões que eu já vou mostrar para vocês existe algumas tarefas como seguir rede social e que geram também recompensas no token Neon. detalhe pessoal o token não lançou ainda e é por isso que eu digo para vocês que essa é uma informação valiosa o jogo vai ser listado o token dele tanto em dex quanto em sexo eu vou dar um pulinho rápido para mostrar para vocês em exclusivo esse link aqui da Epic Games eu vou deixar na descrição para vocês observa que já está na minha biblioteca esse aqui é o link do site oficial observa como é simples na parte superior tem ali jogue hoje associou sua conta da Epic Games já começa a se divertir tem a parte de missões que é onde vai estar constando airdrop e aqui no médio oficial tem informações muito importantes como por exemplo a visão geral da segunda temporada que vai até o dia 26 de maio sobre a classe a classificação do jogo vai mostrar que é altamente competitivo, onde você pode jogar no modo solo ou em dupla, para evitar aquele panelão sobre as recompensas. A segunda temporada oferece um conjunto novo de Nian, que é o token do jogo. Se você perdeu a primeira temporada, esta é sua chance de cultivar catnip, que você obtém lá nas missões do site oficial, e convertê-los em token. E à medida que você ganha MMR, que você sobe na classificação, também aumenta sua quantidade sazonal de catnip que é o que troca pelo token. O jogo possui um sistema contra AFK e trapaceiros, que eles identificaram na primeira temporada, fazendo com que a segunda tenha um novo anti-cheat. Aqui no Twitter oficial do Neon Heroes, você já observa isso aqui, ó. Vai ser lançado na Bybit. Já aqui você observa o sistema de ranqueada e as premiações. Logo, quem estiver jogando essa primeira e segunda temporada, que ainda é a fase de testes do jogo, toda a missão que tiver para você ganhar catnip é o que você vai trocar pelo token. Como esse é um vídeo rápido e informativo, não deixe de acompanhar as últimas notícias, como as parcerias e eventos. Aproveita esse momento de teste e testa todas as classes que tem. Elas possuem skills diferentes. E observa que há mais quatro classes para serem lançadas posteriormente. A mesma coisa para o conjunto de armas, que vão influenciar completamente dentro do jogo, como sniper, assalto, 12, shotgun. E no finalzinho do site, para aqueles que são mais detalhosos, tem ali o white paper sobre o airdrop e todas as redes oficiais. Uma vez que você instalou o jogo, clicou em buscar a partida, é só você definir ali que tipo de personagem que você quer, abaixo vai aparecer ali o Cera, o Atlas, o Spartan, os quatro disponíveis para esse momento. Não esqueça de olhar que cada um tem uma habilidade e uma skill para ajudar na sua equipe, seja mais defensivo, seja mais ofensivo. O game tem essa qualidade que vocês estão vendo aí na tela. Lembrando que eu estou jogando pela minha conta da Epic Games. É altíssimo, pessoal. Olha isso. É, não leve em consideração que eu sou capudo, não, tá? Mas o game é insano. Se você é bom em FPS, comenta aí para mim. Se você testou, o que, é que você achou? Meu Deus, estou passando uma perrengue aqui. Já fui de ralo. Beijo!